начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Okay, believe it or not, we're in John 3. Верьте или не верьте, дошли до третьей главы. Jesus knew all men. Иисус знал всех людей. Now there was a man. Jesus must have known all about him too, because he was a man and Jesus knew all men. И вот был такой человек, о котором тоже Иисус все знал, потому что знал всех людей. Now he was a very rare kind of man. А таких людей, как он, как Никодим, было не так много. Он был фарисеем, а при этом еще одним из правителей. Фарисей и при этом еще и член Синедриона. В Синедрионе было всего около 70 членов. Большинство из них принадлежали к Садукеям. There would be very few Pharisees represented on the Sanhedrin. Фарисеев в Синедрионе было немного. The Sadducees were the political elite. Потому что политическое влияние было у Садукеев. The Pharisees were the spiritual or religious elite. Но духовным, религиозным влиянием в народе пользовались именно фарисеи. So this was that rare man who was not only the political elite but also the religious elite. И вот перед нами один из тех немногих, кто принадлежал и к политической, и к религиозной элите общества. Очевидно, что это был богатый человек, потому что, как мы потом узнаем, тусовался он ни с кем иным, как с Иосифом из Аримафеи, весьма небедным человеком. He was apparently well connected because he had no problem with Joseph of Arimathea. Of gaining an audience with the Roman governor Pilate. А, и связи у него были, потому что он достаточно легко потом устроил а, Иосифу Аримафейскому а, встречу ни с кем иным, как с а, римским прокуратором Пилатом. And uh, he must have had some gifts because uh, apparently he was known as the teacher of Israel. At least that's what Jesus called him. А еще был он человеком несомненно одаренным, потому что называет его Иисус учитель Израилев. Но там еще есть категория определенности. Он называет его тот самый учитель Израилев. I honestly don't know in verse 10 if Jesus was saying, are you the teacher of Israel? Or if he was just saying casually, are you the teacher of Israel? And you don't know this. Здесь я все-таки не буду настаивать, как интерпретировать 10 стих. А, либо сказать, что Иисус говорит, ты известный учитель Израилев, или ты просто один из многих учителей Израилевых, и не, не знаешь этого. Uh, he comes by night. Приходит он ночью. I think that bothered John. Я думаю, что Иоанну это не понравилось. Иоанн не случайно это упоминает. And the message is, uh, you know, He really didn't want people to know that he was coming. А Никодим не хотел, чтобы кто-то узнал о его встрече с Иисусом. Because John actually refers to him again later in the gospel. А потом уже Иоанн будет говорить о нем снова. John 7:50. Иоанна 7:50. Or maybe it's in, no, it's in John. He, he does refer to him in John 7. Да, Иоанна 7:57 он говорит о нем точно. But in John 19, no, yeah, John 19, John 19:39, he says it again that Nicodemus first came to him at night. А в Иоанна 19:39 снова повторится эта мысль о том, что Никодим, который впервые пришел ночью, приходивший прежде к Иисусу ночью. And he speaks in a very complimentary way to Jesus. И Никодим начинает хвалить Иисуса. We know you're a teacher come from God. Мы знаем, что ты учитель что ты учитель, пришедший от Бога. Мы знаем, что Бог с тобой. So, know, says, 
we know that you uh, are we know that God sent you and we know that God's with you. Так что Никодим начинает с комплиментов. Может быть, с душком лести, но кто его знает. Но в любом случае, Никодим начинает с того, что говорит, ты от Бога, Бог тебя прислал. He ignores what Nicodemus says to him, and he says in verse 3, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. И опять уже в третий раз в Евангелии от Иоанна Иисус меняет тему. Он отвечает не на тот вопрос, который был задан. В третий или даже в четвертый раз, если считать разговор с Иисуса с Нафанаилом. В третьем стихе, отвечая на слова Никодима, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Now, why does Jesus say that? Почему Иисус такое говорит? I think it's because he's reading his thoughts. Потому что отвечает на мысли Никодима. Никодим, оставь комплименты, перейдем к делу, как бы говорит тем самым Иисус. And he does come to Jesus to ask these questions, but he comes at night, so nobody will see him. Никодим, скорее всего, пришел именно с этими вопросами, но пришел ночью, чтобы никто не узнал. Now, I don't think Nicodemus got to the high place he got to by being stupid. А вряд ли Никодим смог бы достичь высот своего своего общественного положения, будь он человеком глупым. I don't think he got to the place where he got to by being politically naive. Вряд ли Никодим достиг бы высот своего общественного положения, будь он человеком наивным. And I think is his bases. Скорее всего, <coughs> извините, скорее всего, Никодим прикрывает себе отходные пути. С одной стороны, он понимает, что uh, Синедрион настроен против Иисуса, а он один из членов Синедриона. С другой стороны, он видит в Иисусе общественную силу. А что, если Иисус победит? А что, если за ним окажется власть? Никодимус знает, что Никодим отлично понимает, что скоро в этом противостоянии выявится победитель. Кем бы ни был этот победитель, мне хочется все-таки быть с ним. И он задается вопросом, может быть, это и есть Мессия? Может быть, он действительно принесет Божие Царство? А я? Войду ли я в Божие Царство? Кем я буду в Божьем Царстве? И как мне там будет? Хорошо или не очень? I'm doing pretty good in the kingdom of Rome. I haven't made out too badly. How will I do in the kingdom of God? How will I do during the reign of the Messiah? Потому что Никодим рассуждает примерно так. Ну, в римском царстве я устроился неплохо. Тут у меня свои, все свои, тут у меня все повязано. А что я буду делать потом, если придет царство Божие, если придет царство Мессии? So he comes to Jesus with these compliments and all of a sudden Jesus says, let me tell you something. Unless you're born again, you can't see the kingdom of God. И вот, и, и вот Никодим приходит к Иисусу со всеми этими комплиментами, а Иисус ему прямо в лоб и говорит: "Истинно, истинно говорю тебе, если не родишься свыше, не можешь увидеть царствие Божие". Question. Вопрос. You raised your hand. Вы руку подняли. Да, тем более я хотел просто добавить, извините. Просто wanted... тем более Никодим был фарисеем, он верил в воскресенье. Well, then Nicodemus was a Pharisee, unlike unlike Sadducees, he believed in resurrection. Yeah, he believed in resurrection, but he has no uh, 
concept of Jesus resurrection by this point it's too early. Да, в воскресенье он верит, но я все-таки думаю, что он не представляет себе возможность воскресения Иисуса, для этого еще слишком рано. Are you talking about his own you're talking about his own resurrection? Oh, yes, yes. Yeah, yeah. Да, в собственное воскресенье он, конечно, верит. Yeah, he believed in resurrection. I'm not sure how relevant the resurrection is to his question. Maybe it is. I just don't see it yet. Я просто пока еще не вижу связи между воскресением и его вопросом, но может быть, еще увижу. But maybe he is thinking about death and he would be all the more shocked that Jesus uh, introduces the question of birth. Хотя, да, возможно, он и думает о смерти, тогда тем более шокирует его следующие слова Иисуса, когда Иисус говорит о рождении. Now, listen. Теперь смотрите внимательно. Think about the impact of what Jesus says. Задумайтесь о влиянии, возможном влиянии слов Иисуса. This is a man who has every advantage of birth. У Никодима по рождению есть все мыслимые и немыслимые преимущества. Every advantage of birth. Родился он правильно. So Jesus says, the only thing you need is another birth. А Иисус тебе, ему говорит, слушай, надо бы на тебе родиться свыше или в другой перевод родиться снова, родиться еще раз. This is a man who is somebody in Israel. Этот человек в Израиле Большая шишка. And Jesus says, you know, the only thing you need is to be somebody else. А Иисус ему говорит, слушай, надо бы тебе еще родиться свыше, надо бы родиться снова. Wow. Ничего себе. You know, Nicodemus thought, you know, I may have to make some little adjustment here Никодим if I'm думал, gonna be in good with Jesus. Никодим думал, ну мне тут нужно еще мостики с Иисусом навести, где-то что-то подработать, где-то что-то подлатать, а так, в принципе, все нормально. And Jesus shocks him by saying, no, 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 Nicodemus. You don't make you need to make not a little adjustment. You need to make a big adjustment. You need to be somebody else. Who you are won't do. You need to be born again. А Иисус прямо таки в лоб ему и говорит, что слушай, латать ничего не нужно, нужно переделывать, нужно родиться свыше, родиться снова, потому что то, что ты сейчас имеешь и то, кто ты сейчас есть, вообще говоря, ничего не значит. Now, Nicodemus at this point becomes very, very literal. И тут Никодим начинает цепляться за слова. And what he says is grotesque. И начинает преувеличивать, доводить все до абсурда. You know, I, I honestly don't know if this is bewilderment on the part of Nicodemus or if it contains a hint of sarcasm. Не знаю, ч- с чего он так, или в недоумение он впал, или сарказм на него напал. Um, and Nicodemus says, "Well, I mean, how can anybody climb back into their mother's womb? That's too, they're too big for that to happen. How, how can you be born again? Tell me what you mean by that." Но так или иначе, Никодим говорит, ну, слушай, ну как вообще можно влезть обратно в утробу матери? Все-таки туда не поместишься. А вот это, по крайней мере, нужно, чтобы родиться снова. Я что-то не понимаю. Jesus answers in verse five: "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit." He cannot enter into the kingdom of God. Иисус отвечал в пятом стихе: "Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие." Probably, nearly, a hundred percent of Roman Catholic and Orthodox scholars believe that Jesus is talking about baptism. Около ста процентов римско-католических христиан и православных христиан усматривают здесь указание на крещение. He's not. И это не так. As a matter of fact, um, John never really talks about baptism or the Lord's Supper. He's mm. not talking about the Lord's Supper in, in, uh, in chapter 6. Не о крещении, не о вечере Господней. Uh, Иоанн не говорит ни здесь, ни в шестой главе. He is talking about a passage in Ezekiel 36 which Nicodemus would have known about. Ссылается он, и имеет он в виду совершенно конкретный фрагмент из книги Иезекииль, 36 глава, который Никодим уж точно знал. Иезекииль 36, 24. Иезекииль, 36 глава, 24 стих. I will take you from the nations and gather you from all the lands and bring you into your own land. Кто может быстро найти этот фрагмент из Икиля? Прочитайте, пожалуйста, по-русски. Мне просто не найти. Из Икиль 36, 24. Verse 20. I've asked somebody to read it, I just can't find it here. Okay. 36, 24. Быстренько кто прочитает, пожалуйста. 
и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. Now verse 25, then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Then verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дух вам, и дам вам сердце плотяное. And then verse 27, and I will put my spirit within you. I'll remove the heart of stone, I'll give you a heart of flesh, that's a new birth. И 27 стих, прочитайте, пожалуйста. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Удалю сердце каменное, вложу сердце плотяное. Вот вам новое рождение. And there is a reference in that passage about the new birth to water and the spirit. И вот вам в этом фрагменте из Иезекииле а указание на воду и дух. He says in verse 6, it's a spiritual birth. That which is born of flesh is flesh. That which is born of the spirit is spirit. This is what John was talking about in John 1, 12 and 13. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух, говорит Иисус в шестом стихе. Это духовное рождение. Именно об этом уже говорилось в Иоанна 1, 14. In verse 8, Jesus compares the Holy Spirit to the wind. В восьмом стихе Иисус сравнивает Духа Святого с ветром. Иисус как бы говорит, механически такого рождения не добьешься. Это дело духовное. А дух дышит где хочет. Дух непредсказуем, как ветер. I think you will know probably some of you will know that the Hebrew word for spirit, ruach, is also the Hebrew word for wind and for breath. Многие из вас, конечно же, знают, что одно и то же еврейское слово руах переводится и как ветер, и как дыхание, и как дух. Nicodemus says in verse 9, how can these things be? Jesus says in verse 10, are you the teacher of Israel and you don't understand these things? He expects him to understand Ezekiel 36. Nicodemus спрашивает, как такое может быть в 9 стихе? И в 10 стихе Иисус отвечает, ты учитель Израилев и ты этого не знаешь. И Иисус предполагает, что Никодим должен бы понимать Ezekiel 36. He says, if I told you earthly things and you don't believe, verse 12, how can you believe if I tell you heavenly things? 12 стих. Если я сказал вам или тебе о земном, и ты не веришь, как поверишь, если буду говорить о, о небесном? Verse 13 is a little bit hard. 13 стих сложен для понимания. No one who has ascended into heaven, but he who descended from heaven, even the Son of Man. Okay, now he's talking about bringing the heavenly realities down to earth and making them be understood. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, а, сущий на небесах. Иисус говорит о том, как сделать небесную реальность доступной, как донести его, ее до земного человека. Okay. Nicodemus has asked the question, how can it happen? Никодим задает вопрос, задает вопрос как это возможно? Jesus says it's a heavenly reality. Only one from heaven can make it happen on earth. Иисус говорит, это дело небесное, и только Дух Божий, который в небесах, может совершить это на земле. Then he takes him to the Old Testament again, Numbers 21. И приводит его к новой ветхозаветной аллюзии, к новой ветхозаветной ссылке, а числа 21 глава. Now in Numbers 21 something amazing happens. В книге чисел 21 глава происходит невероятное. Where God makes the thing that is the problem into a, an, an, an emblem, a picture of the solution. Бог дает решение проблемы, которая по виду похожа на источник этой проблемы. Who deceived Eve in such a way that led to death for every human creature? Кто обольстил Еву, принеся тем самым смер... грех и смерть всему человечеству? The serpent. Змей. 
Who had bitten and killed the children of Israel in the book of Numbers? Кто жалил, убивал детей Израилевых в книге при в книге чисел? The serpent. Змей. Who was cursed in Genesis 3? Кто был проклят в Бытии третьей глава? The serpent. Змей. The serpent is the instrument of suffering and death. Змей, вот через кого страдания и смерть вошли в мир. And yet in Numbers 21, when the serpent was held up on the pole, when they looked to the cursed thing, when they looked to the thing that brought death, that's when they were healed and given life. А в числах 21 глава вознесен был именно змей. И, и для того, чтобы избежать смерти, для того, чтобы обрести жизнь, нужно было смотреть на того, кто был источником этой проблемы. Now, let's admit this. Jesus is coming at Nicodemus very hard and fast. He's giving him a lot to keep track of. Давайте признаемся. Иисус а множество истин, Иисус очень много всего обрушивает на Никодима. Никодиму все это еще нужно переварить. Все вы, присутствующие здесь, в этой комнате, в, этой, в этом классе, верующие, ну, по крайней мере, лет пять уже. We've been thinking about these things for many years, haven't we? Много лет мы уже обо всем этом задумываемся, не так ли? But it's not that easy to sort it out, is it? И нам в этом нелегко разобраться. And Nicodemus is just really starting to think about the right things in the right way in the right sequence for the first time when he's having things explained to him by Jesus. А Никодим только только начинает задавать и получать ответы на нужные вопросы. Только-только начинает разбираться, что к чему. По-английски у нас есть такая поговорка. Она связана с именем известного апологета христианства Uh, по происхождению он сам из Индии, но переехал в Канаду и, собственно, живет в Канаде. Рави uh, Захария. Иногда он называет Рави Захариас. Anytime you get a chance to listen to Rabbi Zacharias, listen to him, and I, I like him better as a preacher than as a writer. Uh, при всякой, при любой возможности обязательно послушайте проповеди, выступления uh, Рави Захарии. Они гораздо лучше, или мне они гораздо больше нравятся, чем его книги. But I tell you, we had a saying in English, and I usually use this saying about Rabbi Zacharias. Так вот, есть uh, такая поговорка на английском языке. Для меня она тесно связана как раз uh, с именем и служением uh, Рави Захарии. Listening to Rabbi Zacharias is, is like trying to take a drink of water out of a fire hydrant. Yeah, fire hydrant? Is... Yeah, that's that thing okay. on the side of the road which firemen use to put right. out the fires in buildings. Right. It comes out real yeah. fast. Uh, значит, я говорю обычно так. Слушать проповеди uh, Рави Захарии – это все равно, что попробовать напиться из uh, пожарного бронзбойта. In other words, there's so much of it, and it's coming so fast, it's a little bit hard to take it in. Там такой шланга, поток воды, и воды так много, и сразу, и также и проповедь Рави Захарии, там столько всего и сразу, что просто не успеваешь. And that, that's probably about the way Nicodemus is feeling right about now. This is like trying to take a drink of water out of a fire hydrant. Вот я предполагаю, что Никодим, слушая Иисуса, ощущал себя как человека, который пытается напиться из пожарного шланга. When Jesus, by verse 14, what Jesus is saying is that just as Moses lifted up the servant in the wilderness, So the Son of Man had to be lifted up. Потому что в четырнадцатом стихе Иисус идет дальше. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Now he first talked about the Son of Man in 1:51, and I don't think we talked about it then. Впервые он говорил о сыне человеческом в первой главе 51 стихе. Мы тогда на этом выражении сын человеческий с вами даже не остановились. By this time. Jesus had made reference to three passages that Nicodemus would have known well. К этому моменту Иисус сослался уже на три библейских фрагмента, хорошо известных Никодиму. Exodus 36, the baptism with water. Исход 36, uh, Исход 36, крещение водой. Numbers 21, the serpent lifted high on the pole in the wilderness. Uh, Числа 21, вознесение змеи в пустыне. 
And Daniel 7, the son of man. Даниил 7, где появляется фраза «сын человеческий». Даниила, 7 глава, мы, мы узнаем, что Бог окажет почтение, Бог окажет почести Сыну Человеческому, Который, который, потому что тот получит всю власть. Но вот здесь перед нами впервые в Евангелии от Иоанна мы находим указание на крест. Правда, с точки зрения врагов Иисуса, первое указание на планируемое убийство, на замышляемое убийство мы находим еще во второй главе, когда Иисус им говорит, что разрушьте храм сей, я восстановлю его за три дня. Но указание на крест с Божьей точки зрения, и особенно на искупительную цель, Креста, крестные жертвы Иисуса Христа, мы находим именно здесь, 3 глава, 14 стих. Иисус готов принять на себя проклятие, как принял на себя проклятие тот, тот змей, как принял на себя проклятие, как принял на себя проклятие змей. We will be redeemed from death. By death, by the death of Jesus on the cross. Смертью мы получим искупление от смерти, смертью Иисуса Христа на кресте. Jesus is showing Nicodemus deep things with new application, entering the thought world of Nicodemus from passages in the Old Testament, which would have been very familiar to him. Иисус проникает в мысли Никодима и Основываясь на хорошо известных ему ветхозаветных фрагментов, фрагментах, показывает новые грани, о которых он никогда не подумал, новые последствия, которые никогда не приходили ему в голову. Now remember, in verses 14, 15, 16 and 17, How can these things be? Обратите внимание на то, что с 14 по 17 стихи Иисус продолжает еще отвечать на вопрос Никодима, заданный в девятом стихе. Как это возможно? Как это может быть? Именно в этом контексте звучат стихи 15 и 16. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что... Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь земная, жизнь по нашему рождению, жизнь, полученная от родителей, идет к концу. By spiritual birth through Jesus can never perish. It is eternal life. Но жизнь, но жизнь, полученная от небесного Отца, жизнь, полученная по рождению свыше, жизнь, полученная через Иисуса Христа, жизнь вечная, жизнь нетленная. Поддержите ТВ семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.